，别子，别子，双飞，怎么了？我肚子疼。糟了，陛下，李御医，请您回京城宫偏殿。怎么回事？陛下，淑容妃腹痛不止，见红了。陛下请放心，并无大碍。起来吧。谢陛下。疼的还厉害吗？没事了，刚刚御医已经施过针了，现在早就不疼了。因何如此？回禀陛下，这，这是因为淑容妃以往服用了太多的良药，这一胎。原本就有些不稳，加之最近天气多有变化，冷暖不定，才牵出了今日之症状。好在舒荣妃体质比以往硬朗了许多，见红亦算少。臣即刻去开一个温补的方子，连服几日就能好转。舒荣妃身子弱，用药但求稳妥，仔细。是，臣必定慎之又慎。都退下吧，臣。告退，慢一点。没事了，我已经不疼了。都怪朕，若不是朕当时那么任性妄为。让你喝下这么多良药，这胎气也不会这么不稳。那时候，臣妾和陛下一样固执，谁都不肯让那一步。若说错，臣妾一心想借良药求死，岂不更错？你别这么懂事，朕心疼。对了，朕下了一道圣旨，朕要立你肚子里的孩子为储君。朕已让穆德庆把那道圣旨收了起来，待到孩子出世便宣布。陛下，还不知道他是男孩还是女孩那又怎样？隶属九州，不，但说中州历代，就出了好几位贤明的女帝，受万人敬仰。谁说女儿不能立为储君了？朕不光要立储，朕还要册立你为继后。等你生完孩子，养好身子，咱们便行礼。提兰从未觊觎皇后之位。你不想要，这个位子便会一直空着。到时候，那帮大臣们又要唠叨继后之位虚悬已久。你想让朕被他们给烦死吗？臣妾深谢陛下。把身子养好了，这是谢了朕。好吃，好吃就好，也不枉费我今日盯着随侍们坐了一日。知道你用心，做好了就遣人送过来吗？何必亲自跑这一趟？我要是不跑这一趟，阿姐，你生病我都不知道。阿姐，你如今身子沉，应该多注意歇息。哎呀，平日里都好好的，也不知道今日怎么了。不过玉已经说了，没有大碍的，你放心吧。嗯。阿姐，吃病的事儿我不懂。不过有件事我却可以办，你把护身符给我，我帮你和肚子里的娃娃去祈福，可好？祈福？嗯，我这次来使团中带了供奉龙尾神的祭司，大正宫规严格，他不能入宫。你可以把护身符给我，我帮你带去给他，加持祈福完送回来，这样可以更好的保佑阿姐。这
。怎么，大正宫规还不允许带嫔妃的东西出宫？不是，这龙尾神，我从不离身的。我与阿姐一起长大，怎会不知？只是阿姐若是能多得一份祈福庇佑，那不是更好？那，便辛苦索兰了。阿姐的事儿就是我的事儿，不辛苦。我煲了汤，你想尝尝吗？嗯。汤将军。这么快就到了，跑死了好几匹马了。王世子信中所说，可是真的？你都看到阿姐的护身符，还不懂吗？这是她从不离身之物，若非求救，怎么会让我给你？他现在过得如何？非常不好。他身怀龙意，帝氏却不肯对外宣布，还将他禁足。我好不容易求得看他的机会，却发现帝氏因为围场王的事情而迁怒于我助念。阿姐身上遍布淤渍，前几日还见了红。他是在我的逼问下才敢跟我说。他怕我去找帝旭理论，帝旭之前就差点把他掐死，还喂他喝了很多良药，如今竟变本加厉。阿姐说，他很怕，怕孩子还没生出来就死了。汤将军，如今助念势力薄弱。帝旭根本就不把朱念放在眼里，所以阿姐才这样。我想着，如果不能为阿姐奋力一搏，她未来的日子可能会更凄惨。你想我怎么做？去父留子。杀帝旭，扶阿姐的孩子登上王位，让阿姐成为摄政太后。可是翁妃尚未生产，焉知腹中是男是女？这有何难？阿姐生产的时候，我会准备好一个刚出生的男婴。如果阿姐生的是个男孩，那就不必多说；如果阿姐生的是个女孩，那就说阿姐生了个双生子。既保住了太后之位，又享受天伦之乐，岂不两全？淑容妃她愿意吗？阿姐如今生不如死，怎么会不愿意？唐将军，你怎么还在犹豫？你难道忘了阿姐在助你的时候对你有多好吗？嗯、阿姐，快看看。祭祀这几日没日没夜的加持祈福，还用圣水洗涤过，祥瑞得很。辛苦他了。一会儿让婢子准备些东西，你带回去给祭司做供奉用。这些还用阿姐操心，我都办好了。阿姐，我听婢子说，你这几日身体仍有欠佳。我的身子一直孱弱，不过御医也说了，再喝几副药。没大碍的，阿姐，我听说天启附近有个叠泉谷，那里的温泉特别好。你身子既寒，何不向陛下请旨，去那里休养几日呢？我对外尚在禁足中，不宜走动的。罢了，我本想着回祝念之前还能多陪陪阿姐，但阿姐还是身体最重要。你要回祝念了？是啊，本来参拜完龙尾神之后就要回，若不是为了阿姐，怎么会待到今日呢？
。如今父王来信催促，我毕竟在处理政务，不敢懈怠。也是，你是未来的王君，自然要去忙正经事了。只是，你以后肯定劳心劳力的，要多注意自己的身体。阿姐放心，你也要好好的。时辰不早了。我也不打扰阿姐歇息了，我走之前会再来看阿姐，也会向陛下请辞的。嗯，那我先走了。嗯。